The Lord is good, right? Yeah? Yeah. Este foarte bun. He is very good. Nu știu cum tu, dar astăzi am simțit prezența lui aici. I don't know about you, but um, I sense the presence of the Lord here. A fost deosebit. It was just wonderful. Mulțumesc pastorului pentru încredere. Thank you for the pastor for uh, his trust in me. Eu tare sper să nu-i pară rău. I hope he's not um, sorry about it. <laughs> Dar eu cred că Dumnezeu are cuvânt pentru tine astăzi și pentru mine. But I believe that God has a word for you today and for me also. Eu cred că el are pregătit ceva pentru noi astăzi. I really believe he has something prepared for you, for you and for me today. Cel mai important cuvânt spus astăzi nu este pe cel pe care îl spun eu. The most important word that I, I'm going to say today is not the word that I'm going to tell you. Sau pe cel pe care îl spune liderii, or a word that the leaders are going to tell you. Dar este acela care îl spune Duhul Sfânt. It's the word that the Holy Spirit tells you. Dacă îmi permiteți, vreau puțin să mă rog. So if you allow me, I would like to pray right now. Pentru cuvânt. For the word. Tatăl nostru, îți mulțumim foarte mult pentru acest timp. Our Father, we thank you so much for this time. Te rugăm frumos. We please, pretty please. Atingi-te de inimile noastre. Ask you to touch our hearts. Vorbește-ne. Talk to us. Îmbărbătează-ne. Strengthen us. Încurajează-ne. Encourage us. În numele lui Isus. In Jesus' name. Amin. Amen. Spuneți-vă rog cât timp am. Can you tell me how much time do I have to preach? Like he's serious. Two hours. <laughs> two, two hours. <laughs> Oh, da? Ok. <laughs> cât, cât e cuvântul de lucru? As long as the word is, right? However ok, ești word. gata? Are you ready? Întreabă vecinul, e gata? Ask your neighbor, are you ready? <laughs> deci, am denumit acest cuvânt trezirea care vine prin oameni simple. So this word came to me and it's named like this. The awakening, the revival that comes through simple people. Dar poate pe parcursul predicii, and maybe along the way of me preaching here, tu îi vei da o altă denumire. Maybe you're going to name this word a different name. Și vreau să ne adresăm la cuvântul lui Dumnezeu. And I want to address the word of God. Eu n-am să citesc. Um, I want to tell you where to go. I'm not going to read it right now. Da voi acasă să citiți. But home, you can go and read this passage or open it right Vă now. Vă aduceți aminte ca biserica din Berea? Uh, maybe you, rem- you remember the church from Berea. Când mergeau acasă și controla ce a spus Pavel. The church from Berea in, Old, in New Testament, they would go home and they would check to see what did Paul say. To check the word. See if Paul said Istoria din această dimineață din Biblie The history the story that I'm telling you right now from this from the Bible Este din doi împărați It's from 2 Kings Astăzi s-a vorbit despre Ilie apropo Today uh, the person here talked about Elijah, Elijah Dar noi vom vorbi despre Elisei But we are going to talk about Elisha Și această istorie începe la Capitolul 6. So this the story starts in uh, 2 King chapter 6. Este vorba despre sirieni. And it talks about the Syrians care a înconjurat cetatea Samaria. They went Samaria. around uh, Samaria and um, wanted to take it over. Și Biblia spune că acolo era o foamete extraordinar de mare. And the Bible says that there was a hunger in in Samaria extremely hard Atât de mare era acea foamete că femeile și mâncau copii The the hunger was so big that the women were cooking their children in order to eat Era o situație complicată total The situation was complicated totally complicated Samaria avea nevoie de eliberare Samaria Samaria 
had, was in need of freedom. Dar cine putea da această eliberare? But who was going to offer this freedom to them? Atunci Elisei a venit la împărat și i-a spus. So Elisha, the prophet Elisha came to the king of Samaria and told him. Mâine, la ceasul acesta, tomorrow at this hour, totul va fi bine. Everything's going to be okay. Va fi mâncare. There's going to be food. Din nou, again, capitanul sau călărețul and the captain that the king was hanging out with. Cum e posibil? How is that possible? Acest călăreț îmi aduce aminte cu noi de multe ori. The captain reminds me of us sometimes. Când Dumnezeu spune că prin rănile lui ești vindecat, when Jesus God says through by my wounds, by his wounds you are healed. Noi spunem, cum e posibil? We're like, how is that possible to be healed by Jesus' wounds? Este prea mare boala. It, my sickness is too big. Este prea mare problema. The, the problem, the challenges I face are too big. Dar toți știau că în spatele cuvântului lui Elisei era Dumnezeu. But everybody knew that behind uh, Elisha's word was God. Și dacă Elisei spunea cuvânt, so if Elijah said a word, neapărat era îndeplinit. Then you know it would happen. Pentru că Dumnezeu vegea asupra cuvântului. Because God was around and over the word. Ca cuvântul să fie îndeplinit. So that the word would come true. Eu mi duc aminte când eram mai tânăr. When I was younger. Aveam o lucrare. I had a, a service, a job. Luam copiii de la internat. I would take children from their boarding schools. Și îi luam la mine acasă, îi hrăneam. And I would take them to my home, I would feed them. Ne rugam. I was praying with them. Eu pe atunci lucram pompier. And back then I was a firefighter. Salariul meu mi ajungea pentru gazdă. My salary back then was enough for Rent. Gaz, arendă, chirie. Yeah. Rent. Yes. Și pentru servicii comunale. And the bills that I had. Și îmi rămânea foarte, foarte puțin bani pentru mâncare, pentru mine doar. And I had just a little money left for myself, for food. De fiecare dată Dumnezeu mă ajuta cumva să cumpăr mâncare pentru acești copii. But every time God somehow would provide for me to buy food for these children. Dar într-o zi, nu am avut nimic. But one day, I had nothing. Și în timp ce mergeam la lucru, so, while I was going to work, mă rugam. I was praying. Doamne, mâine vin copiii. God, tomorrow the children are coming. Copiii de la internat. You know, the, the boarding school children. Ei mănâncă mult. They, they eat a lot. Eu nu am nimic. I have nothing to give them. Și mă gândeam, probabil trebuie să închid lucrarea. And so I was thinking, I might have to close up this uh, work. That nu I have am posibilitate. I have nothing else to do for them. Și atunci a venit cuvânt so din then, cuvânt. So then the word came in my head from the word. Că dacă deschide Dumnezeu, that if God opens, nimeni nu poate închide. Nobody can close. Și dacă it. închide Dumnezeu, and if God closes it, Nimeni nu poate deschide. Nobody can open, open it. Și vorbeam cu Dumnezeu, mă, so mă certam. Chatting, <laughs> arguing with the Lord. Dar cum e posibil? How is it possible? Nu am nimic. I don't have anything. Nu știu cum e posibil. I don't know how it's, how are you going to make this possible? I have nothing. În timp ce stăteam atunci la serviciu, tot în acea zi, So I was while I was just at the work the same day. Mă sună o doamnă. A lady calls me. Alo, domnul Vlad. Hello, Mr. Vlad. Da. Yes. Ați câștigat o sumă de 70 de dolari la magazinul nostru. You won a $70 gift at our uh, shop. Am zis. Gift card. Vă rog frumos, nu glumiți cu mine. Mi-e mi foarte please. rău acum. <laughs> I, I don't feel very well. Please don't joke with me. No, no. It's like, no, no, I'm not joking. Ai câștigat 70 de dolari. You won 70 dollars. Numai că nu-ți dăm bani. 
But we're not give you the money. Dar vin și iai produse. But you can come and just get as many food as you want, whatever you need. Ce, de ce aveam eu nevoie? What did I need? Aveam nevoie de produse. I needed produce and food. <laughs> de multe ori Dumnezeu îți dă cuvânt în situația în care te afli. So many times whenever you're finding yourself in a situation, God will give you a word. Și tu te uiți la această situație. But you're looking at the situation. Și spui cum e posibil? And you say how is this possible? Este prea mare problema. The problem, the issue is too big. Un fiu care se drogează. Uh, a son that takes drugs. Un membru din familie care nu știe pe Isus. Maybe you have a member in your family that doesn't know Christ. Cum e posibil? How is this possible? Și uitați-vă că acel călăreț nu a crezut cuvântul lui Dumnezeu. So I want you to go back to that captain, the king's captain who did not believe in Christ and Jesus Poate... and God. Poate chiar și îngerii se gândeau cum va veni eliberarea. Maybe the angels were thinking, well, how is the, how are they going to be free of hunger? Poate cineva se gândea va veni cineva puternic. Maybe somebody in Samaria was thinking, oh, somebody strong is going to come and free us. Dar Biblia spune că la poarta cetății, but the Bible says that at the gate of the city, erau patru oameni voinici. There were four strong men. Puternici. Strong men, very encouraging and no. men of valor. No, no, it doesn't Erau say that. Patru leproși. There were four lepers. Lepros. Lepers. Nu vreau să întrăm în istorie să vedem ce înseamnă un lepros I'm sau ce însemna atunci I'm un lepros. I'm not going to go into the history to tell you about what a leper was and what it meant to be a leper in that time. Dar leprosul era mai jos decât se poate de jos. But the a leper was lower than the lowest of the lowest. Nu avea dreptul să locuiască printre oameni. He was not allowed to live among people. Trebuia să stea departe de oameni. He was to be away from the people. Nu avea o putere mare. He they didn't have any strong power or strength. Nu erau băgați în seamă. Nobody would talk to them. Și voi vedeți ce spune Biblia. Nu aveau nici nume. And if you go read the Bible, they didn't even have a name. Lepros. He was just a leper. They were lepers. Îmi place foarte mult discuția dintre ei. But I really like the discussion they had. Ei pentru mine sunt încurajare. These four lepers for me are very encouraging. Ei spun așa. So they, this is what they say. Dacă ne întoarcem în cetate, if we go back in the city, este foamete și vom muri. There's hunger and we're going to die. Dacă stăm pe loc, if we stay right here, vom muri. We're going to die. Dacă mergem înainte, if we're going forward, vom muri. We're going to die. Trei alegeri, three choices. Rezultat moarte. The answer is death. Dar îmi place că ei au ales ceva. But I really like that they chose something. Chiar dacă vom muri, even if we die, mergem înainte. We're going forward. Am prieteni, I have friends, care spune că credința, they say that faith, este ceva de genul. It's something like, Haleluia! Tot o să fie bine! Ha! Ha! Haleluia! Everything's going to be all right! Yeah! Dar eu văd în Biblie But what I see in the Bible, că credința the faith, este și chiar dacă. The faith is even if. Vă aduceți aminte de Shedrag, mm-hmm. Shadrach, Meshach, Meshach și Abednego? Do you remember Shadrach, Meshach and Abednego? Chiar dacă. Even if. Nu ne închinăm. We're not going to bow down to you, King. Habacuc. Habacuc. Chiar dacă nu va fi roadă. Even if there's not going to be any fruit. Chiar dacă nu va fi ploaie. Even if there's not going to be rain. Eu mă voi bucura în Domnul. Aleluia! I will rejoice in the Lord. Hallelujah! Pentru că bucuria mea. Because my joy. Nu depinde de lucrurile din jur. It's not depending on what happens around me. Pentru că bucuria mea este în Domnul. Because my joy is in the Lord. Bucuria în Domnul este tăria mea. The joy in the Lord is my strength. Poate cei leproși nu știau că chiar dacă este tot credință. 
Maybe those lepers didn't know this is faith. Dar ei au hotărât să meargă înainte. But they decided to go forward. Și versetul 6 spune. And um, verse 6 says. Domnul făcuse. The Lord made. Când tu alegi să mergi înainte. When you decide to go forward. Domnul face. God makes. He does. Nu puterile tale. Puterile tale, nu puterile tale. Not by your strength. Domnul face. But by his strength, he does it. Și Biblia spune că Domnul făcuse să se audă. So the Bible says that God makes that the Syrians hear or heard. În tabăra sirienilor. In the, the camp of the Syrians, God makes them. Sunete de oameni mulți, de de căruți, de săbi, noises de... of war coming against them. Și ei toți au fugit. And all the Syrians were scared and ran and left everything. Eu cred că dacă pe atunci era o dronă. <laughs> I'm imagining that if back then they had a drone. Și era ta împăratului de cine fuge. <laughs> and they would show the emperor who the Syrians are running from. El să se nu ucidea. Se omorau singur, probabil, nu știu. They probably, the emperor would probably see that they would just kill each other. The Syrians were... Dar știți ce a făcut Dumnezeu? But do you know what God did? A luat microfonul cerului. He took the microphone of heaven. Și a pus la picioarele leproșilor. And he put it on the leper's feet. Atunci când tu ești credincios în lucrarea pe care o faci, So when you are faithful in the work that you do for God, Dumnezeu ia microfonul cerului. God takes the microphone, the heavens mic, la lucrarea ta. and puts it right to your work, to the work you do. Eu mă duc aminte când trăiam la internat. So uh, another memory when I was um, living in the dorms. Atunci era rușine să fii creștin. It, it was uh, a shame, you know, to be bad, looked upon to be a Christian. Și mi-aduc aminte că spuneam, Doamne, eu nu vreau să mă rușinez de Tine. So I remember I was telling him, I don't want to be ashamed of you, Lord. Și am spus la toți că sunt creștin. So I told everybody, I'm a Christian. Majoritatea își băteau joc de mine. So a lot of them, most of them, they were mocking me. Mă scuipau. They were spitting on me. Noaptea când dormeam. At night when I was sleeping. Arunca cu papucii. They would throw their slippers at me. Mi-aduc aminte într-o seară so I one night, am pus plapuma în cap I put the, my over my head, și am zis, Doamne, ajută-mă, te rog. I say, God, help me, please. Eu îi iubesc. I love these people. Dar I eu nu them. pot face nimic. But I can't do în acea noapte, That night, nu știu cât era ora, I don't know what time it was. dar eu am adormit rugându-mă, vorbind I, cu Dumnezeu. I just fell asleep praying and talking to the Father, to God. A fost un cutremur mare. That night there was a big earthquake. Eu n-am simțit, n-am auzit. I didn't hear it, I didn't feel it. În acea cameră noi stăteam 18 copii, 18 persoane. In that room where I was sleeping there were 18 children. Unul a venit și trăge, ei, hey, scoală, cutremur, scoală, hai, hai, hai. One, one person Um, I'm thinking of this. One person came to me and was like, get up, get up, come on, come on, let's go. So when I did, when I woke up, I saw all 18 children. They were in one corner and, or like a hallway and it's like, come here, come here. So I went am ridicat o mână către cer și am început să mă rog. Am vrut să ridic a doua mână, dar nu puteam, pentru că toți stăteau în genunchi și mă țineau de mână. Domnul făcuse. Rămâi credincios. Domnul face. God will make it for you. Alege să mergi înainte. Choose to go forward. 
Domnul face. God will make it for you. Dumnezeu a adus o mare izbăvire. So God brought big salvation to Prin them. patru leproși. Through four lepers. Spuneți, vă rog, sunt aici oameni leproși? Um, can you tell me, are there any lepers here? No. Dacă El a adus o așa izbăvire prin acești oameni. So, if God brought so much freedom and salvation through people like that. Cu cât mai mare izbăvire poate aduce prin noi astăzi. How much more can He bring and do through us today? De multe ori noi îl folosim pe David în cântece, în predici. Many times we use David's stories through in songs and preachings. Noi știm că David a fost om după inima lui Dumnezeu. We know that David was a man after God's own heart. Dar eu când îmi aduc aminte de David, but when I remember David, eu plâng. I cry. Pentru că nu a fost așa. Because that's not how he was. În 1 Samuel, capitolul 16, In, uh, 1 Samuel, 16, începe istoria lui David. That's where the history of David starts. Și Biblia, Biblia spune că Samuel, the Bible says that Samuel îl plângea pe Saul. He was crying because Saul was dying. Și Dumnezeu i-a spus, ajunge! And God told him, enough! Gata, nu-l mai plânge! Enough! Stop crying. Ridică-te! Get Am up. ales pe altcineva. Get up. I chose somebody else. Du-te la familia Isai. Go to Isai. Acolo este acel pe care l-am ales. Are you talking about Saul? Este acel. Is, uh, Isai. Vorbește Saul? Samuel. Ok. Samuel. Yes. Proroc Samuel. Ok. Uh, go to Isai. Samuel să meargă la Isai. Ok. Ai spus asta? Tatăl lui David. Isai, tatăl lui David. Isai este tatăl lui David, spune. So, tells uh, Samuel to go to uh, Jesse, David's father. Samuel îl plângea pe Saul. Okay, so, correction. Um, Samuel, that's where I was confused. Samuel was crying after Saul. Um, after Saul. Pe Saul. Okay? Samuel was crying after Saul because Saul Pentru că Dumnezeu l-a lăsat pe Saul. Because God um, gave up Saul. Okay? Și And so God told Samuel to are stop sense? crying. Yes. Okay. Acum are sens. Now, because I'm like, what? Și Dumnezeu îi spune, du- <laughs> okay. du-te so, la Isai. So God tells Samuel to go to Jesse. Pentru că în familia aceea l-am ales pe cel care va fi împărat. Because in that family I have a man that I chose him to be a king, the king. Și când a venit Samuel acolo, so when Samuel went to Jesse, i-a văzut pe cei șapte voinici. He saw all these strong seven men. Și a zis, wow! And he looked just like, yeah, hallelujah. Suta la suta este aici împărat. Yeah, 100%. That's one of those are, is a king. Noi câteodată când ne gândim la trezire, so sometimes when we think about revel, uh, awakening and ne gândim că ea va veni revival. cumva prin persoana dată. Da, este bun evanghelist. You know, we're, we're like, oh yeah, the re- revival come from that preacher, that spoker, speaker, speaker because he's a great speaker and Trezirea nu tot timpul vine zgomotos. But uh, revival, awakening, doesn't always come like loud. Nu vine with noise. cu izbire de ochi. O, oh, ce mare! You can't see it most of the time. Wow, it's big. Oh, it's right here. Trezirea yeah. de multe ori vine în liniște. So, sometimes revival comes quietly. Trezirea vine atunci în casa ta sau... Uh, Revival comes in casa ta, starts in your house, în mijlocul prietenilor tăi, in the middle of your friends, la serviciu, maybe at work, în stradă, în magazin, maybe in a store or in the street. Și uitați-vă că Biblia îi spune, Dumnezeu îi spune lui Samuel. So look, right here, God tells Samuel, 
nu este aici. The, the king, that he's not here. Pentru că tu vezi cum vede oamenii. Because you look at what people Dar see, how people eu see. privesc la inimă. But I look at the heart. Și atunci Samuel a zis, mai este cineva? Mai ai vreun fiu? And then Samuel asked Jesse, do you have another child? Do you have another son? Și Isaia a zis, ah. Mm-hmm. And Jesse said, oh, yeah, I, I think I do have one. Dragi părinți, dragi părinți, um, dear parents, câți dintre dumneavoastră how many of you la masa de Crăciun at your Christmas table îl uitați pe unul din fiii voștri afară? Do you ever forget one of your children outside when you have Christmas gathering? Dar David a fost uitat. But David, he was forgotten. Dar îmi place ceva. And I like something here. Că frații lui, because what I like that the brothers, his brothers, și cu tatăl său, and their father, cei mai apropiați, they were very, very close together. L-au lăsat pe deal. They let David on the hill. S-au gândit, no, tu, no. And, and they were like, no, you're, you're just a child. Tu you, nu poți fi împărat. You, you're not going to be king. You can't be king. Dar acolo îmi place că Biblia spune. Că But ei I like, n-au stat la masă, n-au mâncat. But I like that the Bible says they did not sit at the table to eat. Până nu a venit David. Until David came and showed up at the table. Vreau să-ți spun. So I want to tell you. Nu se va începe slujirea până nu vei veni tu. The work will not start until Poate you come. oamenii încearcă să te duc în spate. Maybe you have people that they're trying to let you leave you behind. Dar dacă în inima ta este relație cu Dumnezeu sau ai relație cu Dumnezeu. But if your heart is in the right position with God. Nu se va începe până nu vii tu. The work will not start until you show up. Dumnezeu l-a adus pe David în față. God brought David in front. Și noi știm ce trezire a adus David. And we all know what revival David brought. Dar el a fost simplu. But he was a simple person. Avea Man. multe răni. Răni. Avea multe răni în He had many, many uh, heartaches and broken. Noi nu știm ce a fost cu mama lui. We don't know what anything about his mom. We don't know Dar anything Dumnezeu about his mom. But God a adus trezire prin el. God did bring revival through David. Biblia este plină cu astfel de oameni. So the Bible is full of people like these. Și like dacă David. Dumnezeu a adus trezire prin acești oameni. So if God Um, brought revival through these people. Cu cât mai mult astăzi ei pot să ducă prin tine. I want to encourage you that God can bring revival through you also. Ceea ce trebuie tu și cu mine să faci. What we need to do. Spui, Doamne, sunt aici. Is you go to hey! God and say, Hey God, I'm Lord, I'm here. Eu aleg să merg înainte. I choose to move forward. Eu aleg să continui să mă rog. I will choose to keep praying. Eu aleg să continui să te laud. I will choose to keep praising you. Eu aleg să continui să iubesc. And I will choose to keep loving. Eu aleg să continui să spun Evanghelia. I will choose to keep telling the gospel to people. Pentru că nu fac eu. Because I don't do this. Dar tu, Doamne, faci. But you do it through me. De ce, dragă biserică? So, this is why, lovely church, Dumnezeu să te binecuvânteze God bless you cu hotărârea with the decision să mergi înainte. To move forward. Eu nu știu care este mărsul tău înainte. Ce faci tu? I don't know what you need to do to go forward or what you're... Poate tu de mulți, doing. mulți, mulți ani ești credincios în rugăciune pentru aproapele tău, nu știu, te many, rogi. Maybe you have for so many years now been praying for someone și nu vezi rezultat. And you're like, I can't see any results. Și te gândești, ah. And you're like, ah. Oh. 
Nu lăsa. Don't give up. Pentru că Domnul face. Because God is doing. Domnul face. He is doing something. Noi avem un vecin. We have a neighbor. El este foarte a fost foarte rău. He was very mean. Și foarte încrezut în sine. And very proud, self-confident. Când încercai să vorbești cu el despre Dumnezeu, So when you were trying to if you were trying to talk with him about God, el spunea, nu contează Dumnezeu. He would say, God doesn't matter. Doesn't contează matter. puterea mea. What matters is my strength, my power. Dar noi cu soția am continuat să ne rugăm pentru el mult timp. So me and my wife, we've been praying and praying and kept praying for this man. Într-o dimineață, el a venit la noi. So one morning he came to us. Și a zis, ajută-mă, te rog. And he said, please help me. Soția mea a nimerit în accident. My wife had a car accident. Este în coma. She is a coma. Nu se mișcă. She cannot move. Te rog. Please. Hai să ne rugăm. Please pray with me. Și noi ne-am rugat și soția este vie, Dumnezeu a scos-o din comă. And we prayed and right now the wife is alive and not in coma. Dar astăzi când mă întâlnesc cu el să vorbesc, But today when I meet with him and talk and chat, el spune mulțumesc lui Dumnezeu. And he says, thanks, thank you to God, praise God. Continuă să faci ceea ce faci. So keep going, keep doing what you're doing. Pentru că Domnul lucrează. Because God is working. Și astăzi. And today. Biblia spune că El este cum a fost ieri, este astăzi și mâine la fel în veci. The Bible says the way He was yesterday, He is today and He will be tomorrow forever and ever. He never Dumnezeu changes. Dumnezeu nu se schimbă. God never changes. Noi ne schimbăm. We change. El rămâne același. But He stays the same. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă biserică. So God bless, bless you, dear church. Asta este cuvântul care l-am avut pentru tine și pentru mine. This is the word that the Lord gave me for you and for me. Și vreau să mă rog dacă îmi permiți. So if you allow me, I'm going to pray right now for you. Haleluia. Tatăl nostru, our Father, mulțumim foarte mult pentru acest timp. Thank you so much for this time. Te rugăm frumos We just ask you, Father. Dacă de multe ori am cedat, if sometimes we gave up, iartă-ne. Please forgive us. Și ajută-ne. And help us. Noi alegem acum, we are choosing right now, să mergem înainte. To move forward. Chiar dacă, even if, noi mergem înainte. We're moving forward. Și te rugăm frumos. So we are asking you să întărești picioarele noastre. To strengthen our legs. Ca să putem merge înainte. So that we can go forward. Ajută-ne, Doamne. Help us, Father. În numele lui Isus. In Jesus' name. Binecuvântează-ne. Bless us. Binecuvântează familiile noastre. Bless our families. Binecuvântează prietenii noștri. Bless our friends. Pe cei apropiați. The, the one closest to us. În numele lui Isus. In Jesus name. Amin. Amen. Thank you very much.